La siguiente historia está basada en un hecho real del señor Diego Martínez, originario de la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. La bruja se chupó a mi hijo. Allá por la década de los 80 el trabajo era muy escaso en el estado de Veracruz, así que decido irme a trabajar al estado de Puebla junto a otros jóvenes de mi generación, a probar suerte a otro lugar, allá se decía había mucho trabajo en aquel tiempo. Estando por allá conozco a una mujer muy bonita, la cual hasta el día de hoy es mi esposa y madre de mis hijos. En ese tiempo Puebla era más que nada un lugar rural, lleno de montes y terrenos baldíos, muy diferente a lo que es hoy en día. Cuando decidimos formalizar nuestra relación, nos fuimos a vivir a un pequeño rancho propiedad de su padre. Al pasar los meses en ese lugar, ella queda embarazada, cosa que a decir verdad nos tomó por sorpresa pero con una felicidad inevitable. Yo trabajaba de albañil en aquel lugar, y como sabrán, ese trabajo aparte de que es muy pesado, te come mucho el tiempo. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. En aquel rancho era un tipo de hacienda. Había cuartos en distintos lugares muy separados donde vivían otras dos parejas familiares de mi suegro. Cuando habían transcurrido siete meses, a mi esposa ya se le notaba mucho la panza. Fue cuando comenzamos a notar por las noches a partir de cierta hora, ruidos muy extraños en el techo del cuarto donde nosotros dormíamos. Mi mujer una noche salió al baño el cual se encontraba algo retirado del cuarto. Al pasar algunos minutos noté que ya se había tardado más de lo normal, por lo que salí en su búsqueda. Al llegar al baño noté que la puerta estaba entreabierta y logré verla sentada en el piso. Estaba llorando. Inmediatamente entré apresurado a ver qué había pasado, pues creí se había caído y golpeado. Pero al preguntarle qué pasaba no decía nada. Solo lloraba desconsolada y de pronto comenzó a decir, «Mi bebé, mi bebé». Totalmente confundido y sin saber qué hacer, opté por cargarle y llevarla dentro del cuarto. Ya acostada en la cama y un poco más tranquila, me contó que mientras estaba en el baño de pronto pudo escuchar una risa muy fuerte atrás del mismo. En ese lugar había puro monte y maleza, por lo que no le dio mucha importancia ni se le hizo raro, pues como mencioné en un principio, en el lugar vivían otras parejas. Pero al abrir la puerta del baño y mirar hacia el frente... Ahí estaba postrada lo que parecía ser una horrible anciana con el pelo muy largo y color gris, una sonrisa macabra y burlona. Se le quedó mirando y le dijo, «No te asustes, yo no he venido por ti, vengo por el bebé de tu vientre». Al terminar de decir estas palabras, dicha anciana dice se echó a correr a gran velocidad, cosa que le pareció imposible para una mujer de esa edad. Dice que cuando tuvo frente a aquella anciana no podía moverse, quería gritar y sentía que me llamaba pero de su boca no salió ni una sola palabra. Otra cosa que mi esposa me dijo, fue que al momento de ver a aquella anciana sintió en su vientre cómo el bebé se movía de forma muy inusual, parecía se quería salir como si él también hubiera presentido aquella angustia y miedo como el que ella sentía. Toda esa noche tuvo náuseas y no pudo dormir, la pasamos en vela toda la noche. Para el siguiente día y los consecuentes, todo siguió con normalidad, el suceso estaba olvidado, hasta que una noche yo regresaba ya muy tarde de mi trabajo, puesto que ese día nos había tocado terminar una tarea hasta tarde, y sinceramente me había pasado a tomar unas cervezas con los amigos, por lo que aún más se me había hecho de noche. Eran alrededor de las 12.30 de la madrugada cuando al entrar al rancho y dirigirme hacia el cuarto donde dormía con mi esposa, Miré con escalofrío que a lo lejos parecía estar parado arriba del techo del cuarto, un enorme pájaro. No niego que sentí miedo, pero fue más mi valentía y coraje al pensar y darme cuenta del peligro que mi esposa y mi bebé corrían, ya que en ese pueblo era muy común eso de las brujas y los nahuales, por lo que como pude busqué un machete y corrí rápidamente hacia donde estaba aquel animal. Pero mi sorpresa fue que de la nada se esfumó y desapareció ante mis ojos. Entré al cuarto y encontré a mi mujer completamente dormida, por lo que decidí mejor recostarme a su lado y no despertarla. A la mañana siguiente no le dije nada, ya todo estaba olvidado, al menos para ella, y no quería por nada del mundo volverla a preocupar. Pasaron los días, pero justo un día antes de nacer el que sería mi primer hijo, mi esposa tuvo una pesadilla en donde miraba cómo claramente me quitaban la vida sangre fría y que a lo lejos veía a la misma anciana que vio aquella vez. Lo tomamos solo como un sueño. Ese mismo día fuimos a misa. 
Estando adentro de la iglesia noté a mi esposa algo inquieta. Creí que era normal por lo de su embarazo avanzado, pero al salir de la iglesia vimos a lo lejos una anciana que se le quedó viendo fijamente. Esa mujer traía un rebozo gris con el que cubría parte de su rostro. Inmediatamente mi esposa me dijo, «¡Vámonos!». Aquella vieja me recordó a lo que vi aquella noche. Yo en ese momento realmente aún no creía tanto en aquellas cosas, pero quería que ella se sintiera tranquila. Tomamos un taxi y nos fuimos a casa. Ya por la madrugada se llegó la hora y comenzó con los dolores de parto. La llevé a la casa de una señora partera, una mujer que según a decir de varias personas del pueblo, era de mucha confianza, aparte de ser muy apegada a Dios y a los santos. A la hora de entrar nos miró un poco seria y nos dijo que por qué no lo habíamos llevado antes. No entendí por qué lo decía en aquel momento. Pasó mi esposa a un pequeño cuarto de madera. Yo me quedé afuera, pero al cabo de unos 40 minutos, escuché el llanto de mi bebé. Pasé a ver a mi esposa y ver que todo se encontrara bien. Al verla la miré muy feliz con nuestra niña en sus brazos. Hasta ese momento fue que supimos que era niña. Fue la sorpresa más bonita que nos había regalado nuestro bendito Dios. Sentíamos una gran felicidad por haber recibido a nuestro primer hijo. Felicidad que nos duraría muy poco. La partera entró y con cara de enojo se dirigió a mi esposa y le dijo, «Oye, al parecer no estás enterada de lo que le puede pasar a tu bebé, ¿verdad?» Ambos un poco asustados le preguntamos que si había detectado alguna anomalía en el parto o que si nuestro bebé sufría algún padecimiento, a lo que la partera nos dijo que no. Solo le preguntó a mi esposa que hiciera memoria y que si no recordaba algún hecho extraño como tratando de insinuar algo que ella ya sabía, pero mi esposa le respondió que no. Le dijo, «Mira, haz memoria. ¿No recuerdas haberte topado con una persona extraña, en especial alguna anciana?» Al mencionar esto nos quedamos mirando extrañados, ¿cómo podría ser posible que esa mujer nos estuviera diciendo eso si en nuestra vida jamás la habíamos visto? Nos dijo, miren, no quiero asustarlos, pero su bebé ha sido olido por una bruja y esta no descansará hasta llevárselo o terminar con su aliento, haciendo referencia a lo que comúnmente se dice que se lo chupa la bruja. Yo la verdad como ya dije no creía mucho en esas cuestiones pero mi esposa sí. Así que muy asustada y yo algo confundido le preguntamos que si podríamos hacer algo para evitarlo, a lo que mi esposa interrumpió y le dijo, ahora recuerdo que días antes de haber visto a aquella anciana en el baño, en el mercado me topé con una anciana la cual se me acercó, me acarició el vientre y me dijo que era un bebé muy sano, a dicha acción yo no le tomé importancia, pero la partera dijo entonces, mira, pues eso que hizo la anciana fue llevarse impregnado el aroma de tu bebé y por ende aquella aparición en tu casa. Las brujas suelen tomar diferentes apariencias para confundir a la gente y así acercarse a sus bebés. Yo ya algo asustado escuchaba todo lo que nos decía la partera. Nos recomendó poner pimienta, sal y semillas de girasol en todo el techo. Poner unas tijeras en forma de cruz en la puerta de la casa. Lo hicimos tal y como nos dijo. Así pasaron varias semanas, sin que se suscitara nada raro, por lo que decidimos mejor ya no darle mayor importancia y mejor dejar de poner todas aquellas cosas a modo de protección. El bebé se miraba muy sano y nosotros por lo cual estábamos más tranquilos de todo aquello, pero cierta noche yo llegué un poco tomado a casa y tuve una discusión con mi esposa. Decidí salirme y buscar compañía para seguir tomando, los dejé en casa solos. Anduve así parte de la madrugada hasta que volví a casa de nuevo. Entré sigilosamente para no despertarlos. Quise darle un beso a mi bebé, pero al buscarlo entre las cobijas al lado de mi mujer, este no estaba. Por lo cual enojado y gritando desperté a mi esposa cuestionándole dónde estaba el bebé. Ella como loca reaccionó al igual al darse cuenta que el bebé no estaba por ningún lado del cuarto. Movimos todo junto a la cama y por debajo, dentro de un pequeño ropero que teníamos pero nada. Nuestro bebé parecía haber desaparecido. Para esto ya habían despertado mi suegro, mi suegra y las otras parejas del rancho al percatarse de nuestro alboroto. Mi esposa lloraba desconsoladamente mientras todos buscaban a nuestro bebé por toda la hacienda. Pero fue hasta que de entre el monte nos gritó un muchacho de los que vivían en la hacienda. «Vengan, aquí está el niño». Todos corrimos a ver qué pasaba con nuestro bebé, pero todo era demasiado tarde ya. Al llegar al lugar exacto, Vimos lo que hasta hoy ha sido el momento más terrible de mi vida. Ahí estaba el cuerpecito de mi bebé tirado recostado en el piso sin vida, completamente blanco. 
con muchos moretones y rasguños por todo su pequeño cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. Ver tirado muerto ahí a mi niño ha sido algo que jamás he podido superar, pese a que consecuentemente tuvimos más hijos. Jamás me he perdonado aquella maldita parranda y discusión con mi esposa. En mi conciencia cargo el haber dejado morir a nuestro bebé. Está por demás mencionar que la muerte de mi bebé la había provocado aquella aberrante y despreciable bruja. Aunado a nuestra total ignorancia al creer que ya todo haya pasado y haberlo descuidado por una noche. Eso nos costó su pequeña y corta vida. Hoy es algo que me causa mucha tristeza y me parte el corazón recordar. Mi esposa quedó con ese trauma también. Jamás volvió a ser lo mismo entre nosotros, pero pese a todo seguimos juntos. Después de todo aquello dejamos aquel rancho y decidimos regresar con mi familia a Jalapa, Veracruz, lugar donde hasta la fecha vivimos. Por nada del mundo me gustaría volver a vivir una experiencia como la que desgraciadamente me tocó experimentar en mis años de juventud. Gracias por haber escuchado la historia, si fue de tu agrado no olvides suscribirte para así poder seguir disfrutando de más historias de terror como esta, historias de terror 100% reales, hasta la próxima y que Dios te bendiga.